गुड इवनिंग स्टूडेंट क्लास टी वाय बी कॉम एंड क्लास एम कॉम या दोनों क्लास सा उपयुक्त कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग या सब्जेक्ट मध्य प्राइसिंग डिशीजन चाहरा नंबर चा प्रॉब्लम घत प्राइसिंग डिशीजन चा जो टॉपिक है तो टॉपिक टी वाय बी कॉम ऐसी विद्यार्थ्या कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग पेपर थर्ड मध्य है एम कॉम ऐसी जो विद्या कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग स्पेशल पेपर घ करते त्या संबंधातला जो डेटा आहे तो आपल्याला खालील प्रमाणे दिलाय पर युनिट चे चार्जेबल एक्सपेन्सेस आहेत झिरो पॉइंट वीस त्यानंतर रिजिड ऑफिस ओव्हरहेड रिजिड म्हणजेच फिक्स रिजिड ऑफिस ओव्हरहेड आहेत म्हणजेच फिक्स ऑफिस ओव्हरहेड आहेत बारा हजार नऊशे रुपये त्यानंतर रॉ मटेरियल आहे रॉ मटेरियलची कॉस्ट पर युनिटची दिलेली आहे तर रॉ मटेरियलची कॉस्ट पर युनिटची आहे तीन पॉइंट सत्तर रुपये फिक्स वर्क ओव्हरहेड फिक्स वर्क ओव्हरहेड आहे टोटल मध्ये असतात ते सदतीस हजार तीनशे रुपये त्यानंतर युनिट प्रॉडक्टिव्ह वेजेस युनिट प्रॉडक्टिव्ह वेजेस दिलेले आहेत म्हणजे एका युनिटची कॅल्क्युलेट करून दिलेली आहेत दोन पॉइंट दहा कॉन्स्टंट सेलिंग ओव्हरहेड कॉन्स्टंट फिक्स रिजिड या शब्दांचा अर्थ एकच होतो तर कॉन्स्टंट म्हणजे फिक्स सेलिंग ओव्हरहेड आहे नऊ हजार आठशे रुपये आणि सेलिंग प्राईस एका युनिटची दिलेली आहे दहा रुपये तर हा कॉस्ट डेटा आपल्याला दिलेला आहे त्यावरून काय करायचंय कॅल्क्युलेट ड्यू टू सिव्हर कॉम्पिटिशन इन नॅशनल मार्केट कंपनी प्रपोज टू मेक सर्टन रेडॅकल चेंजेस इन their policy pricing policy to maintain the present level of profit in future company la jar atta chi ji profit chi level ahe ti future madhe maintain karaychi asel tar management la the management has requested to determine the number of unit to be sold as per new pricing decision if matya sathi tanni teen decision sangitle तर त्या तीनही डिसिजन मध्ये नंबर ऑफ युनिट किती सोल्ड करायचे तर फर्स्ट आहे ए मध्ये द मार्केट प्राइस इज टू बी डिक्रीज बाय फिफ्टीन पर्सेंट पहिली कंडिशन आहे मार्केट प्राइस पंधरा टक्क्याने डिक्रीज झाली तर दुसरी कंडिशन आहे इन्व्हॉइस प्राइस इज टू बी इन्क्रीज बाय टेन पर्सेंट इन्व्हॉइस प्राइस दहा टक्क्याने इन्क्रीज झाली इन्व्हॉइस प्राइस सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस यांचा अर्थ एकच आहे आणि तिसऱ्या तिसरी कंडिशन आहे सेलिंग प्राइस डिक्रीज बाय ट्वेंटी पर्सेंट म्हणजे तीन वेगळे वेगळे पर्सेंटेज आहे इन्क्रीज डिक्रीज चे सेलिंग प्राइस चे पहिल्यांदा सांगितलंय डिक्रीज बाय फिफ्टीन पर्सेंट इन्क्रीज बाय टेन पर्सेंट आणि डिक्रीज बाय ट्वेंटी पर्सेंट तर अशी कंडिशन असेल तर त्यामध्ये आपल्याला डिटरमाइन करायचे नंबर ऑफ युनिट टू बी सोल्ड किती न विकले पाहिजे तर मग सोल्युशन स्टार्ट करूया आधी आपण काय करतोय तर ही जी इन्फॉर्मेशन दिलेली कॉस्ट डेटा तर त्या कॉस्ट डेटावरून कॅल्क्युलेट करतोय आपण ज्या कॉस्ट आहेत त्या व्हेरिएबल कॉस्ट घेतोय आपण अगोदर फिक्स 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 नाही फक्त व्हेरिएबल व्हेरिएबल तर व्हेरिएबल मध्ये काय काय आहे चार्जेबल एक्सपेन्सेस आहेत बघा त्यानंतर रॉ मटेरियलची कॉस्ट आहे व्हेरिएबल मध्ये आणि युनिट प्रॉडक्टिव्ह वेजेस युनिट प्रॉडक्टिव्ह वेजेस म्हणजे एका युनिटचे ते पण व्हेरिएबल आहे प्रत्येक अमाऊंट आपण कॅल्क्युलेट करून घेतोय टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट वर्किंग नोट घ्या कॅल्क्युलेशन ऑफ प्रेझेंट व्हेरिएबल कॉस्ट ही टोटल काढतोय आपण रॉ मटेरियलची जी कॉस्ट आहे ती आपल्याला दिलेली आहे पर युनिट मध्ये रॉ मटेरियल पर युनिट मध्ये आहे तीन पॉइंट सत्तर आणि एकूण युनिट आपण किती बनवलेले आहेत ते सुरुवातीला सांगितले पंचवीस हजार युनिट मग पंचवीस हजार युनिटला तीन पॉइंट सत्तर ने गुणून आपण टोटल मध्ये अमाऊंट काढणार आहोत मग आधी घ्या रॉ मटेरियल अंशात पंचवीस हजार गुणिले अमाउंट मध्ये ब्याण्णव हजार पाचशे त्यानंतर प्रॉडक्टिव्ह वेजेस 
प्रोडक्टिव वेजेस पंचवीस हजार युनिट आहेत गुणी हे दोन पॉईंट दहा बरोबर बावन्न हजार पाचशे आणि चार्जेबल एक्सपेन्सेस पंचवीस हजार युनिट आपण प्रोड्यूस केलेत म्हणून पंचवीस हजार कॅल्क्युलेशन लिहित आहेत गुणी हे झिरो पॉईंट वीस बरोबर पाच हजार रुपये याप्रमाणे आपण वेरिएबल कॉस्ट टोटल मध्ये काढून घेतोय ब्याण्णव हजार पाचशे अधिक बावन्न हजार पाचशे अधिक पाच हजार टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट आलेली आहे एक लाख पन्नास हजार रुपये त्यानंतर फिक्स कॉस्टचं कॅल्क्युलेशन करतोय फिक्स कॉस्टला वेगळे वेगळे शब्द वापरलेले होते कॉन्स्टंट रिजिड आणि फिक्स तर रिजिड ऑफिस ओव्हरहेड फिक्स वर्क ओव्हरहेड आणि कॉन्स्टंट सेव्हिंग ओव्हरहेड यांची आपण बेरीज घेतोय कॅल्क्युलेशन ऑफ प्रेझेंट फिक्स कॉस्ट सेकंड कॅल्क्युलेशन कॅल्क्युलेशन ऑफ प्रेझेंट फिक्स कॉस्ट तर फिक्स कॉस्ट मध्ये आहे फर्स्ट फिक्स वर्क ओव्हरहेड ते आहे सदतीस हजार तीनशे रुपये त्यानंतर फिक्स ऑफिस ओव्हरहेड किंवा रिजिड ऑफिस ओव्हरहेड ते आहेत बारा हजार नऊशे आणि कॉन्स्टंट सेलिंग ओव्हरहेड नऊ हजार आठशे यांची बेरीज करून टोटल फिक्स कॉस्ट आलेली आहे साठ हजार टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट एक लाख पन्नास हजार आणि टोटल फिक्स कॉस्ट साठ हजार त्यानंतर आपण प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी सेल्स मधून व्हेरिएबल कॉस्ट वजा करणार मग कॉन्ट्रीब्युशन मिळेल त्यानंतर मग फिक्स कॉस्ट वजा करून प्रॉफिट काढणार मग कॅल्क्युलेशन ऑफ प्रेझेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट हा कशासाठी काढायचा आहे कारण फ्युचरमध्ये आपल्याला सेम प्रॉफिट मेंटेन करायचा आहे मग प्रॉफिट किती आहे तो शोधला शोधायला हवा म्हणून आपण प्रॉफिटची प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करतोय त्यासाठी अगोदर ज्या सेल्स सेलिंग प्राईस पर युनिट आहे दहा रुपये मग पंचवीस हजार गुणी इले दहा अमाऊंट आली दोन लाख पन्नास हजार त्यातून आपण कॅल्क्युलेट केलेली जी व्हेरिएबल कॉस्ट आहे ही एक लाख पन्नास हजार रुपये ती आपण मायनस करतोय एक लाख पन्नास हजार ती युनिट मध्ये सहा रुपये आहे लेस व्हेरिएबल कॉस्ट सहा कुठून आले तर ज्या पर युनिट पर युनिट च्या अमाऊंट होत्या त्यांची आपण बेरीज केली किंवा तुम्ही एक लाख पन्नास हजारला पंचवीस हजाराने भाग दिला तरी चालेल बघा इथे होती ना झिरो पॉईंट वीस अधिक तीन पॉईंट सत्तर अधिक दोन पॉईंट दहा यांची बेरीज करून ती सहा येते किंवा एक लाख पन्नास हजाराला पंचवीस हजार युनिटने भाग दिला तरी सहा ते तर आपण सेल्स मधून व्हेरिएबल कॉस्ट वजा करतोय कॉन्सर मध्ये पंचवीस हजार गुणिले सहा अमाऊंट मध्ये एक लाख पन्नास हजार मग वजा बाकी करून कॉन्ट्रीब्युशन आलेलं आहे एक लाख रुपये आता ह्या एक लाखातून जी आपली फिक्स कॉस्ट आहे ती वजा करा लेस फिक्स कॉस्ट साठ हजार रुपये प्रॉफिट आलेला आहे चाळीस हजार म्हणजे फ्युचर मध्ये आपल्याला जो प्रॉफिट मेंटेन करायचा आहे तो आहे फोर्टी थाउजंड चाळीस हजार रुपये मग आता ज्या कंडिशन आहेत इन्क्रीज डिक्रीजच्या त्या कंडिशन प्रमाणे आपण तीन कॉलम करतोय आणि एक कॉलम प्रेझेंट पोझिशनचा मग वरती नाव द्या इन द बुक्स ऑफ मोरॅको लिमिटेड माटुंगा स्टेटमेंट शोईंग नंबर ऑफ युनिट टू बी सोल्ड ऍज पर रिवाइज प्रायसिंग पॉलिसी मग त्यासाठी आपण चार कॉलम अमाऊंटचे केले आणि एक कॉलम पर्टिक्युलरचा केले पहिला कॉलम पर्टिक्युलर दुसरा कॉलम प्रेझेंट पोझिशन ज्यामध्ये आपण सेलिंग प्राईस ठेवलेली आहे दहा रुपये त्यानंतर तिसरा कॉलम आहे डिक्रीज इन मार्केट प्राईस बाय फिफ्टीन पर्सेंट मार्केट प्राईस पंधरा टक्क्याने कमी करायची म्हणजे दहा रुपयातून पंधरा टक्के कमी करायची मग दहा रुपयाच्या पंधरा टक्के म्हणजे दीड रुपया एक पॉईंट पन्नास मग दहा वजा पंधरा टक्के दॅट इज वन पॉईंट फिफ्टी एक रुपया पन्नास पैसे वजा करून न्यू सेलिंग प्राईस किती येईल आठ रुपये पन्नास पैसे म्हणून एस टी म्हणजे सेलिंग प्राईस आहे एस टी बरोबर आठ रुपये पन्नास पैसे त्यानंतर चौथा कॉलम आहे इन्क्रीज इन इन्व्हॉइस प्राईस बाय टेन पर्सेंट दहा टक्क्याने वाढवायची दहा रुपयामध्ये दहा टक्के वाढवायची म्हणजे एक रुपया वाढवायचा मग न्यू सेलिंग प्राईस किती येईल अकरा रुपये सेलिंग प्राईस बरोबर अकरा रुपये आणि शेवटचा कॉलम डिक्रीज इन सेलिंग प्राईस बाय ट्वेंटी पर्सेंट दहा रुपयातून वीस टक्के वजा करायचे म्हणजे दोन रुपये वजा करायचे मग न्यू सेलिंग प्राईस जी आहे ती आलेली आहे आठ रुपये याप्रमाणे आधी आपण कॉलम प्रिपेअर केले आता त्यामध्ये अमाऊंट लिहायचे प्रॉफिट सर्वीकडे सारखाच आहे जो आपल्याला मेंटेन करायचा आहे त्याचप्रमाणे ज्या फिक्स कॉस्ट असतात वस्तूचा एक नग वाढला काय आणि एक नग कमी झाला काय फिक्स कॉस्ट या फिक्स असतात त्यामुळे फिक्स कॉस्ट पण आपण आहे तेवढीच घेणार आहोत मग आधी घ्या प्रॉफिट प्रेझेंट मेंटेनेबल प्रॉफिट जो आहे तो प्रत्येक कॉलमला घ्या चाळीस हजार रुपये फोर्टी थाउजंड दुसऱ्या कॉलमला म्हणजे जिथे प्राईस इन्क्रीज झाली आहे पंधरा टक्क्याने तिथे पण फोर्टी थाउजंड डिक्रीज झाली सॉरी जिथे इन्क्रीज झालेली आहे दहा टक्क्याने तिथे पण फोर्टी थाउजंड आणि शेवटच्या कॉलमला पण फोर्टी थाउजंड त्यानंतर त्यामध्ये ऍड करा फिक्स कॉस्ट 
निसर्गीकडे सारखीच येणार आहे सिक्स्टी थाउजंड साठ हजार साठ हजार साठ हजार आणि साठ हजार आता त्यांची बेरीज करून टोटल कॉन्ट्रीब्युशन रिक्वायर करतोय आपण टोटल कॉन्ट्रीब्युशन रिक्वायर सर्वांची बेरीज सेमच येणार आहे एक लाख एक लाख एक लाख आणि एक लाख आता प्रपोज सेलिंग प्राईस आपली जी प्रेझेंट पोझिशन आहे त्याची सेलिंग प्राईस किती आहे दहा रुपये आहे मग प्रपोज सेलिंग प्राईस लिहितोय आपण दहा रुपये त्यानंतर इथे आपण कॅल्क्युलेट केलेली आहे आठ रुपये पन्नास पैसे म्हणून या कॉलमला आठ रुपये पन्नास पैसे त्यानंतर जिथे इन्क्रीज झाले सेल्स तिथे आपण कॅल्क्युलेट केलेली अकरा रुपये म्हणून अकरा रुपये त्यानंतर आठ रुपये म्हणून ह्या कॉलमला आठ रुपये त्यातून व्हेरिएबल कॉस्ट वजा करा लेस व्हेरिएबल कॉस्ट व्हेरिएबल कॉस्ट जी आहे ती आहे सहा रुपये आपण ही सहा रुपये कॅल्क्युलेट केलेली आहे पर युनिटची आणि सर्वांना माहितीये की पर युनिटची जी व्हेरिएबल कॉस्ट असते ती काय असते कॉन्स्टंट असते किंवा फिक्स असते म्हणजे सेम असते ती काही बदलत नाही पर युनिटची हा टोटल मध्ये मात्र बदलत असते म्हणून प्रत्येक कॉलमला घ्या सहा रुपये ही आपण ऑलरेडी काढलेली होती अगोदर मग आता दहा मधून म्हणजे जी सेलिंग प्राईस आहे दहा तिच्यातून सहा वजा केली कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट आलंय चार रुपये जी की प्रेझेंट पोझिशन आहे आपली तिथे आलंय चार रुपये कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट त्यानंतर आठ रुपये पन्नास पैशातून सहा रुपये वजा केली दोन रुपये पन्नास पैसे आले कॉन्ट्रीब्युशन पहिल्या कंडिशनला दुसऱ्या कंडिशनला अकरा मधून सहा वजा केले पाच रुपये कॉन्ट्रीब्युशन आलं आणि तिसऱ्या कंडिशनला आठ मधून सहा वजा केले म्हणजे दोन रुपये कॉन्ट्रीब्युशन आलं आता आपल्याला किती युनिट सेल करायचे असं विचारलंय म्हणून टोटल कॉन्ट्रीब्युशन रिक्वायर छेद कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट या फॉर्म्युल्याने आपण नंबर ऑफ युनिट टू बी सोल्ड करतोय मग या नंबर ऑफ युनिट टू बी सोल्ड इज इक्वल टू टोटल कॉन्ट्रीब्युशन रिक्वायर छेद कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट किंवा तुम्हाला हा जर फॉर्म्युला नाही समजला तर आपला जो मार्जिनल कॉस्टिंग मधला फॉर्म्युला आहे की नंबर ऑफ युनिट टू बी सोल्ड किंवा युनिट जर काढायचे असतील सेल्फचे तर आपण फॉर्म्युला वापरतो मेंटेनेबल प्रॉफिट किंवा डिझायर प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट असा फॉर्म्युला वापरून जरी तुम्ही कॅल्क्युलेशन केलं तरी चालेल इथे पण टेस्ट केले आपण आधी प्रॉफिट घेतलाय त्यानंतर त्यामध्ये फिक्स कॉस्ट ऍड केली म्हणजे तोच फॉर्म्युला आला त्यालाच आपण टोटल कॉन्ट्रीब्युशन रिक्वायर म्हणतोय आणि त्याला आपण कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिटने भाग देतोय मग एक लाख इथे टोटल कॉन्ट्रीब्युशन आलेले त्याला कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट म्हणजे चारने भाग दिला बरोबर आपल्याला जे प्रॉब्लेम मध्ये दिलेले होते ते युनिट आले किती पंचवीस हजार युनिट आता जी आपली पहिली कंडिशन आहे की ज्या कंडिशन मध्ये आपण डिक्रीज करतोय मार्केट प्राईस पंधरा टक्क्याने त्या ठिकाणी आपलं टोटल कॉन्ट्रीब्युशन जे आहे ते एक लाख आलेलं आहे एक लाखाला आपण कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिटने म्हणजे दोन पॉईंट पन्नास ने भाग देतोय इथे किती युनिट आले तर चाळीस हजार युनिट म्हणजे जर आपण सेलिंग प्राईस जी आहे ती पंधरा टक्क्याने कमी केली तर आपल्याला किती युनिट सेल करावे लागतील चाळीस हजार युनिट प्रोड्यूस अँड सेल करावे लागतील त्यानंतर पुढची कंडिशन आहे इन्क्रीज इन इन्व्हॉइस प्राईस बाय टेन पर्सेंट तिथे आपलं टोटल कॉन्ट्रीब्युशन आहे एक लाख आणि पर युनिटचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे पाच रुपये त्याने भाग दिल्यानंतर युनिट आले ट्वेंटी थाउजंड जर तुम्ही सेलिंग प्राईस दहा टक्क्याने वाढवली तर तुम्हाला किती युनिट प्रोड्युस अँड सोल्ड करावे लागतील वीस हजार युनिट आणि लास्ट कंडिशन आहे डिक्रीज इन सेलिंग प्राईस बाय ट्वेंटी पर्सेंट सेलिंग प्राईस वीस टक्क्याने कमी केली तर इथे टोटल कॉन्ट्रीब्युशन आहे एक लाख त्याला कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट म्हणजे दोन रुपयाने भाग दिला कॅल्क्युलेशन करून उत्तर आले पन्नास युनिट आपल्याला क्वेश्चन असा विचारलेला होता की किती युनिट सोल्ड करावे लागतील त्यामुळे आपण त्या पद्धतीने कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे प्रेझेंटचे युनिट आपल्याला ऑलरेडी दिलेलेच होते पंचवीस हजार पहिल्या कंडिशन मध्ये आले चाळीस हजार युनिट सोल्ड करावे लागतील प्रोड्युस अँड सोल्ड दुसऱ्या कंडिशन मध्ये वीस हजार आणि तिसऱ्या कंडिशन मध्ये पन्नास हजार याप्रमाणे आपला हा प्रायसिंग डिसिजनचा तेरा नंबरचा जो प्रॉब्लेम आहे तो कम्प्लीट झालाय या प्रॉब्लेम मध्ये तीन कंडिशन विचारले होत्या आणि त्या तीन कंडिशन मध्ये आपल्याला किती युनिट विकावे लागतील प्रोड्युस आणि सोल्ड ते विचारलेलं होतं त्यासाठी आपण आधी फिक्स व्हेरिएबल कॉस्टची बेरीज करून घेतली त्यानंतर फिक्स कॉस्टची बेरीज केली त्यानंतर प्रॉफिट किती आहे प्रेझेंट लेवलचा तो कॅल्क्युलेट केला सेल्स मधून व्हेरिएबल कॉस्ट वजा केली आणि फिक्स कॉस्ट वजा केली म्हणजे आधी कॉन्ट्रीब्युशन काढलं त्यानंतर फिक्स कॉस्ट वजा करून प्रॉफिट काढलं मग स्टेटमेंट तयार केलं स्टेटमेंट मध्ये आपण 
प्रॉफिट अगोदर घेतला नंतर त्यामध्ये फिक्स कॉस्ट ऍड केली आणि कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट कॅल्क्युलेट करून घेतलं प्रपोज सेलिंग प्राईस घेऊन त्यातून व्हेरिएबल कॉस्ट वजा करून कॉन्ट्रीब्युशन काढलं आणि नंबर ऑफ युनिट टू बी सोल्ड साठी टोटल कॉन्ट्रीब्युशन ला कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट ने भाग दिला तर याप्रमाणे आपला हा प्रॉब्लेम तेरा नंबरचा जो आहे तो प्रायसिंग डिसिजनचा इथे कम्प्लीट झालाय थँक्यू